我想在座的各位，期待这场婚礼应该很久了。这次我们将会弥补订婚的遗憾，我会带给自己幸福，也希望各位祝福。你看啊，这一段你就本色出演就可以了啊。嗯，不要紧张。知道了，千万不要紧张。好，动起来，动起来啊！哎，好，好，好，差不多了，动一下。千万不要紧张，记住对手的话。开始了，开始了。开始了。千万不要紧张。喂，一个人嘀嘀咕咕的干嘛呢？哎呦，我这不是在求老天保佑我吗？哎，你都不紧张吗？等一下我们。等一下是要拍吻戏，我从来都没有拍过吻戏，到底要怎么演啊？闭上眼睛。啊？闭上眼睛。为什么要闭上？闭上。哦。啊，你仔细回想一下，那天你送走小鱼的感受，他会帮助你怎么去演这场戏？我想的每一分每一秒钟，一定有你。如果你觉得看不清楚，那我可以向全世界大声喊出来。你相信吗？爱情就像酒喝得多了会想
我爱阎罗，我这辈子最爱的人就是阎罗。就算我失去记忆，我也不会忘记你。就算我失去记忆，不记得全世界人的名字，我都不会忘记。我最爱的人就是阎罗。OK， <笑>这个门太给力了啊！不愧是恋爱中的人。来来来，准备下一场，来演员休息一下。走吧，这种戏没什么好看的。来，休息一下。哎呀，太给力了啊！你没事吧？刚才演的很好啊。我说个好消息给大家听吧，确实，我们今天拍摄的很顺利嘛。尤其是你啊，刘小贝，呃，那个有句话怎么形容来着？恋爱中的宝贝嘛<笑>，本色演出，很是给力嘛，啊<笑>。志清，你胃不舒服，喝点汤吧。谢谢。穆总监，你胃疼啊？我那有药，我去给你取啊。啊，没事没事，不用大惊小怪，你先吃。不要逞强。照顾好自己，才能当我最美丽的新娘。哎，筷子脏了。服务员，拿双新的筷子。谢谢。是不是菜不合胃口了？不是了，是我不太习惯只吃菜不吃饭，所以有点吃不下去。那要不要来碗饭？呃，不用不用不用，我真的吃饱了。我要去李医生那里看看有没有你一直用的药。哎，你不吃了吗？吃饱了。待会回房间记得给自己舀杯热牛奶。
望求实情，希望你真的带着知情回家
有小贝。妈，你看看、哎，我姐上电视了，我姐上电视了，快呀！看见了，看见了，看见了。女儿小贝真是出息了，多漂亮啊！妈，你挡住我电视了，我要看电视，我要看电视，我要看我姐。啊啊啊！宝宝乖，你看你姐，姐姐拍完宣传片，马上就会回来了。那妈妈去给她包馄饨，回来给她补一补，好不好？回家呀，妈，我好想你们哦，我真的好想马上马上就见到你们哎。可是我今天下午五点钟的时候要开庆功宴，所以暂时没办法回家吃饭了。啊，哦，那你就不回来吃妈妈给你包的馄饨啦？我可是给你包了你最爱吃的海带蛤蜊馅的馄饨啊！哇，好好吃哎！哎呦。可是我现在真的走不开哎！啊，对了，不如你跟小宝一起过来参加庆功宴吧，这里有好多好多好吃的，而且环境超一流。最重要的是啊，不要钱。听说这场车祸震惊了整个商业界，我特别找到当时负责车祸的公安主管，了解了调查报告。这家夫妇连人带车摔到山谷里，紧急刹车的痕迹有点，也就是说，如果找到像一辆车，真相必大。如果让我知道这场车祸不是意外，而是无为。给我好兄弟几乎疯狂的交代。建议，你就说出来吧，这件事让我们心里很多疑问。我们为此也感到很内疚。
，既然有人提出，我看是时候。我只是想让死者得到一个回报，让生者得到一个真心。这几件衣服啊都比较适合你，你先去试一下。等你试完衣服之后呢，我还要带你去买首饰和鞋子。挑这么多衣服，你这个大明星不会眼花缭乱啊？还有鞋子和首饰。都说我是大明星了，大明星的鉴赏力是超一流的，要相信我的眼光才对啊。好吧。
所以我觉得还是比较危险。我也不想，我不想在你这边。到了，我不想在这边，我只想知道真相。别急，别急，快到不错嘛，还是觉得我季如风很容易被耍呀、啊。你等我一下，我去找。不必了，秋言，下次把人看紧一点，我的时间很宝贵的。喂。有什么事你说。我还在外面，你们看看这台，你可别找了。哎，你好，欢迎光临，随便看看啊。哎，这台你们要不满意，还有其他的选择。
这是我们琴行的情侣套餐优惠券，我送给你们。你们如果结婚以后搬进新房，要买下新钢琴的话，随时给你来物件，我会以最优惠的价格。只要小鱼能够在他的世界里面找到幸福，我一定会真心的祝福他的。坐我车去吧。可是艾瑞克说好要来接我的。先上车再说。乖了啊。一家三口挺幸福的。你是说这个？啊，不过这照片看上去好像好几年以前的。五年前拍的，那怎么不换张新的？四年前我老婆的癌症死了，这是她生前留下的最后一张照片。哦，对不起啊，对不起。不过一个大男人独自带着孩子不容易吧？嗯？哎呀，你在干什么呀？偷吃啊？啊，小馋猫。哎呀，完了！哼，你等着，我替你讨回公道啊！时间呢？这种人真没教养。哎，嘿嘿嘿，这什么呀？哎，正好送给我的晚星带。好，拿着。好漂亮、啊。不，不用这么多，不用这么多，不用,不用一千就够了，一千就够了。我不是冲着钱，我就是看不得那些有钱人的样子，那么嚣张。啊，去吧，去吧，去吧。
，谢谢。哦，这是什么？妈，还给我！这是我这只晚年戴的，快还给我！哎呦，这么好看的镯子，好东西不知道献给老妈啊？啊？这一定是地摊上淘的吧？啊，真漂亮！走，正好配妈妈的衣服，给妈妈戴一戴啊！好嘞，上车。落下来了。王先生，你可以告诉我，为什么没有去赴约吗？事情过去那么多年了，我觉得这件事情不让如风少爷知道，对他反倒是件好事。问题是责任是躲不掉的，欠下的迟早要还。你不觉得你还欠季家夫妇一句道歉，欠季如风一个真相？事情都已经恢复平静了。何必再去扰乱他呢？所以你就忍心让真正的凶手逍遥法外，让受害者继续被蒙蔽？不是，上一辈的恩恩怨怨，随着向董事长的离去，已经烟消云散了。难道还要让仇恨再继续吗？我告诉你，这不是仇恨的延续。这场车祸真正的受害者，不是季董夫妇，而是他们的儿子。发生的当时，季如风只有六岁。你想想看，在快乐的童年失去了双亲，无助的寄居在向春天，一个害死了父母的凶手家里。
。周峰啊，上次你跟我说，今天要带一个朋友。平时在我们拍戏的时候也很爱笑，所以我们拍戏的氛围一直很好。很高兴认识今天到场的每一位，我先敬大家一杯，干杯！我敬你。要借花献佛，代表天齐，感谢各位长期以来对豪丽的支持和鼓励。穆总监真是贴心，夏总经理有了您这位贤内助，真是如虎添翼啊！穆总监既漂亮又有气质，跟夏总经理真是天生一对呀！是啊是啊，真是天生的一对。谢谢各位的抬爱，干杯！来，干杯！谢谢你们。我和向天齐注定是两个世界的人，就像两条交错的线，曾经有过交集，慢慢靠近。最终却会越走越远，而他们才是同一纬度的人，一起长大，永远看得见对方，永远挨得很近。
真的不吃，来，小贝吃了。哎，妈，怎么样？嗯嗯，怎么了？妈，你怎么了，伯母？妈，这里面是什么馅儿的？这这个是海带蛤蜊馅儿的。啊，蛤蜊呀！是害我吗？我吃蛤蜊会过敏的。对不起啊，伯母，我不是故意的。我我我我不知道你吃海鲜会过敏的。我跟你说过的，不要吃，不要吃。妈，你怎么回事啊？都是他拿蛤蜊馅的馄饨给我吃，我都讲过我不要吃的，他非要塞给我，这不是诚心害我吗？我真的不是故意的，伯母。妈，他不知道。您就别生气了嘛！喂，天琪，你到底是怎么回事啊？你不帮妈妈说话，还在帮外人啊？你到底是不是我儿子嘛？他真的不知道，你别跟他计较了嘛。哎，小宝回来，真是你怎么会向着外人呢？哎呀，小贝，哎，宝贝，怎么了？啊，谁欺负你了？我给你出去，妈妈给你出去啊！简直就是在亵渎我的美食！妈，好了，别再说了，是我不好，是我不知道伯母对海鲜过敏。伯母，她是向总经理的母亲。哦，那我就明白了哈，什么过敏呢、啊？完全是无理取闹、无事生非、无中生有，借题发挥。哎呦，你们看看，这种人的素质多差呀！在这种场合大声喧哗，嗯、啊，你说这种人真是没有素质。骂人怎么了啊？别以为你们有钱人就了不起，就可以随便欺负人啊？是不是啊？我就大声喧哗了，怎么了？这是妈，妈，妈，干什么？这是我的镯子，这是我们家的传家宝。妈，怎么会戴在你的手上呢？会吧，不会吧？巧合吧？哦，我知道了。我原来以为你这种人就是素质差，没想到啊，你还干这种偷鸡摸狗的事情。是你的镯子，伯母。可能是你误会了，美秋妈妈是不会做这样的事情的。对啊，伯母，我妈妈是绝对不可能做这种事情的。您是不是误会了？妈，事情还没调查清楚之前，不能下定论。呸，天琪，还要调查什么？事情不是明摆着的吗？这个镯子是我结婚的时候你外公送给我的，这是我们家的传家宝，你还要调查什么呀？好，妈，别说了。哎呀，要是不是的话，他怎么不吭声呢？我不吭声是因为我不知道这是你的镯子，我要是早知道，死都不会戴的。这个镯子是我捡到的，捡的，捡到的。我妈说这个镯子一直在她包里，你在哪里捡到的？在，在。小宝，小宝，哎呀，小宝，好了，你是说不出来的。还是我告诉大家吧。下午的时候，这个人讹了我一笔钱，然后趁机偷了我的镯子。讹钱？你你你血口喷人！什么讹钱啊？你说话不要这么难听啊！什么叫偷啊？我告诉你，我林美秀不是那么好欺负的。哼，我已经把你们这一家人看得清清楚楚。你们这母女两个
为了钱，什么事情都可以做出来。天琪，妈妈告诉你一句话，你要记住：有其母必有其女。妈，你这么说真的太过分了。天琪，你怎么这么糊涂啊？你怎么就看不出来呢？刘小贝，他明明知道你有未婚妻的，还纠缠着不放。他不是为了我们家的钱，他是为什么？你说了。就是啊，现在这钱是为了出名和钱，还真什么都能做得出来。也是，不是吗？你都忍心去侮辱他，你还有没有心呢？行了行了，我懒得跟你们这种人打交道，我只有一个要求，还我镯子，还我的传家宝，要不然我送你去法庭。
经开始在意他，甚至已经爱上他了。就算我爱上他，也不需要你来告诉我。
，小鱼它只是一粒沙子，而向天琪它是一颗耀眼的金子。小鱼可以停留在我们唐岭村任何一个沙滩上，而向天琪。真不知道伯母在想什么。喂，你没事吧？我怎么可能会有事？反正宣传片已经拍完了，豪利的股价也上涨了，该做的都做了。以后我和他就各自不相欠了吧？你说你和向天齐从今以后不来往？我不相信。为什么？忘记一个人有那么困难吗？那要看那个人在你心中的位置啊。他又不是一开始就进入我的世界，从小一起长大的人。他只是，只是以小鱼的身份，突然闯入我的世界，然后，又突然离开，变回向天启，留下的只是一个关于刘小鱼的美丽回忆而已。所以。忘记起来，应该会比较容易吧。哎，你今天在宴会上面介绍我是你女朋友的事，是真的吗？当然了，怎么了？你后悔了？啊是啦，那你们忘掉木之情吗？我正在努力中。如果要你彻底忘掉向天启，我就要彻底忘掉木之情。
小贝，我喜欢你。自从遇见你，生命比从前更有意义。自从遇见你，我就已爱上你。哦，自从遇见你，就连烦恼都比从前有趣。而且我喜欢他，我自己都不敢相信我自己。美秀妈妈说，小贝正在去小姨的路上。向天启，这辈子注定牵不到小贝的手。给我个机会，重新开始，好不好？自从遇见你，就连烦恼都比从前。你是在开我玩笑吗？自遇见你，干嘛突然莫名其妙的跟我说这些？我明白这就是命运，我们注定要遇到。否则，那枚真爱戒指不会牢牢套在你的手上，你不会一次又次出现在我面前。这份爱，要有你才完美。刘小贝，给我个机会，让我回到小姨的路上，重新牵你的手。求你了。你和小玉不一样，他不拥有唐雨之，但他属于这。而你虽然拥有唐雨之，但却不属于这。而且，我现在已经失去如芳的女朋友。请你以后不要再自以为是的来打扰我的生活。现在你告诉我，你要我怎么做，你才会接受？吹过的风还可以再回来吗？掉落的花瓣，还可以再回到树上吗？有些事情过去，就是过去。就像那枚戒指，当初是你把它弄丢了，它不可能再回来。让我们忘掉过去。回到各自的世界，以后就不要再见面。刘小贝，你不能走，你不能走，你不能走。小贝。